viime vuosi oli jännä vuosi, että meillä oli tämä iso menestys Banksi. Se toi 150 000 kävijää samaan aikaan me kamppailtiin COVID-pandemian kanssa, joka vaikeutti meidän näyttelytoimintaa paljon. Ei pelkästään viime vuoden näyttelytoimintaa, vaan jouduttiin laittamaan pidemmän tähtäyksen suunnitelmia uusiksi. Ja tota, Banksi oli meille hieno kokemus, mutta nyt se on ohi ja nyt katsotaan taas tulevaan. Että se olisi tietysti houkuttelevaa pyrkiä hakemaan joka vuosi tämmöisiä blockbustereita, mutta me, me ei oikeastaan halutakaan tehdä niin, vaan me halutaan nyt tehdä hyvää tasokasta ta ta työtä pitkällä tähtäyksellä. Ja tässä meillä on nyt ensi vuodelle mietittynä tämmöinen kuuden näyttelyn kokonaisuus, jota jos sitä nyt jotenkin luonnehtisi, niin siellä on paljon vahvoja naistaiteilijoita, erityisesti Englannista ja Irlannista, ja sitten siellä on omaa kokoelmaa ja lisäksi kaksi kovaa äijätaiteilijaa myös. Että mä uskon, että tästä tulee tasapainoinen hyvä kokonaisuus. Chris on irlantilainen 67 syntynyt taiteilija. Hän on asunut Englannissa jo vuodesta 1990 ensin Lontoossa ja nyt sit myöhemmin Bristolin lähellä. Ja hän on meille vanha tuttu. Eli me ollaan tehty hänen kanssaan ennenkin yhteistyötä. Vuonna 15 hän otti osaa Ville Lenkkerin kuratoimaan ryhmänäyttelyyn ja te teki sinne oman teoksensa Ten People in Suitcase, ää, jossa hän ää, tutki tavallaan meidän arkistoja ja kaivoi sieltä vanhoja valokuvia mänttäläistä anonyymeistä tehtaan tai yhtiön työntekijöistä ja, ja teki niistä sitten omat versionsa. Hän itse asiassa aloitti tällä teossarjalla oikeastaan uuden kauden omassa taiteessaan, että tämä tämmöinen arkistotutkimuksen yhdistäminen valokuvataiteeseen. Hän on sitten tehnyt vähän samantyyppiset projektit myös Ruotsissa ja Englannissa. Mutta tämä näyttely on siis retrospektiiviä ja käsittelee hänen taidettaan 20 viime vuoden ajalta. Trissin työkalu on ennen kaikkea valokuva. Se tekee myös liikkuvaa kuvaa, siis videotaidetta. Siinä on yleensä hirveän performatiivinen ote ja hän on ennen kaikkea tarinankertoja. Se tekee tämmöisiä lavastettuja valokuvia, joihin se sijoittaa itsensä sekä subjektina että tarinankertojana. Ja se alkoi oikeastaan tehdä tämän tyyppistä taidetta samaan aikaan kuin monet muut. Usein nimenomaan naispuoliset taiteilijat alko ikään kuin esiintyä itse omissa valokuvissaan. Cindy Sherman on hänen, hän on sanonutkin sen oma yksi idoli ja varmaan tunnetuin näistä tämän koulukunnan taiteilijoista. Se ää, käyttää teoksissaan tai tekee niitä yhteistyössä usein oman perheensä kanssa. Et siellä on äiti, tytär, poika, ää, sisar mukana, mikä tekee näistä teoksista tavallaan hyvin henkilökohtaisia hänelle. Ja tästä kaikista syntyy eräänlaista autofiktiota. Tämän näyttelyn nimessä on tämä vähän hassu tai, tai vaikea sana autofiktio. Mutta kyseessä on tavallaan todellisuuden ja fiktion sekä taiteilijan oman elämäntarinan välimaastossa liikkuvaa tarinan kerrontaa. Hän käyttää tässä omaa kehoaan nimenomaan korostetusti tässä prosessissa, että se keho on tavallaan väline. Meillä on suomen kielessä tämmöinen hauska sanonta, että niin kuin uida jonkun toisen nahkoihin. Ja nimenomaan sitä Tris tekee koko ajan, että se niin kuin asettaa oman kehonsa jonkun toisen kehon paikalle ja, 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 ja sitä kautta tekee sitä omaa tarinaansa. Lisäksi se usein menee residensseihin ja tekee siellä, asettuu johonkin paikalliseen yhteisöön. Ja kaikesta tästä syntyy teoksia, joissa on todella monenlaisia merkitystasoja. Että siellä on visuaalisia, käsitteellisiä, historiallisia ja henkilökohtaisia ja kollektiivisia merkityksiä, joita nämä teokset avaa. Näiden teosten aiheet liittyy usein naisten rooleihin ja kokemuksiin ja tarinoihin. Äitiys ja perhe 
on tärkeitä asioita. Ja kyllä mä varmaan uskaltaisin sanoa, että tästä tulee aika feministinen näyttely, että, että nämä, nämä käsittelee maailmaa niin kuin pitkälti naisten näkökulmasta. Siellä on monia hienoja sekä vanhoja että uusi, uudempia, että vartavasti tätä näyttelyä varten tehtyjä teoksia. Jos katsotaan niitä vanhempia, esimerkiksi Seven Years on teoskokonaisuus, jonka hän loi siskonsa kanssa. Se teki tämmöisen kuvitteellisen perhealbumin, jossa he näytteli perheenjäsenten rooleja. Siinäkin hän käytti historiallista materiaalia taustalla, kaivoi oman perheensä vanhoja valokuvia, jotka oli, ei ollut missään albumissa, vaan jossain tämmöisessä hääkakkulaatikossa ja ikään kuin rekonstruoin niiden perusteella tämmöisen perheen tarinaa. Tai sitten Front teoskokonaisuus, jossa hän meni Britannian ja Australian rannoilla sijaitseville hiekkarannoille ja kohtasi siellä perheitä ja meni sitten kysymään, että voisiko hän ottaa tämän perheen äidin paikan ja otetta yhdessä valokuva. Sitten se perheen äiti meni ikään kuin ottamaan sen valokuvan ja, ja näin, näin sitten syntyi tämmöinen kokonaisuus, jossa ikään kuin hän asettaa oman persoonansa sen perheen äidin persoonan paikalle. Siellä on myös hyvin henkilökohtaisia teoksia, esimerkiksi hänen oman lapsensa sairaudesta, hänen poikansa syntyi niin, että tiedettiin jo etukäteen, että hänellä tulee olemaan vakavia terveysongelmia ja se käsittelee niitä parissakin teoksissa Psycho Beach ja, ja Hospital Drawings. Tämä Hospital Drawings on siitä poikkeuksellinen teos, että hän esiintyy siinä piirtäjänä, että hän otti sairaalassa pitkää leikkauskierrettä läpikäyneestä pojastaan paljon kuvia, mutta hän koki, että ne kuvat on liian henkilökohtaisia, että hän ei voi asettaa niitä näkyviin. Niin, niinpä hän sitten covidin aikana vietti aikaa piirtämällä tavallaan ne kuvat uudestaan. Sitten siellä on semmoisia, niin mitä mä sanoisin, voisi sanoa niin kuin harmittomampia kuvia, että vaikka tämmöisiä niin kuin Pieniä leikkejä, joissa hän on tyttärensä kanssa tehnyt yhdessä duunia, antanut tyttärensä tehdä hänelle erilaisia kasvomaalauksia ja, ja tota, ottanut sitten niistä kuvia. Tai, tai sitten mun yksi oma suosikki, Self Portrait with Two Snails, jossa etanat ryömii hänen naamallaan ja hän on sitten ottanut vain tämmöisiä muotokuvia sillä. Perusteella. Nämä on myös COVID-ajan kuvia, eli kun taiteilija joutuu olemaan kotonaan pitkiä aikoja ja haluaa tehdä sitä taidetta, niin syntyy vaikkapa tällaista taidetta. Ja sitten hän on tehnyt tätä näyttelyä varten yhden teoksen varta vasten. Se on elokuvateos, joka liittyy Sissi- ja Ruutserlakkiuksen elämään, eli meidän omaan mänttäläiseen historiaan. Hän on taas tehnyt museo museon arkistossa tutkimustyötä tätä varten. Hän alun perin kiinnosti näistä hahmoista sen takia, että molemmat hän menetti oman lapsensa, siis siellä Ruth Serlakkius, hän tavallaan, kun hänellä on ollut niin kuin sairas lapsi, jonka menettämistä hän on joutunut pelkäämään, niin hän tavallaan koki yhteenkuuluvuutta. Mutta sitten hän kiinnostui myös Ruutin spiritismistä. Ruthan on jopa suomentanut tämmöisen intialaisen joogin hengitysopas kirjan ja tämä, hän, hän niin kuin uppoutui tähän hengityksen käsitykseen ja tämä käsittelee monilla tavoilla tämä elokuva nimenomaan hengitystä. Mä en ole itse nähnyt tätä teosta, että tämä tehdään tätä, tätä näyttelyä varten. Kuulostaa, että siellä on aika paljon psykologiaa, historiaa, nykyisyyttä, hänen omia kokemuksiaan. Juuri sellaista taidetta, mitä Trish tekee. Claire Woods esittelee maalauksiaan maaliskuusta alkaen täällä Jostan puolella. Hän on siis britti, syntynyt 72 Southamptonissa, Etelä-Englannissa. Asuu ja työskentelee Herefordissa. Se on lähellä Walesin rajaa ja ajoittaa myös Lontoossa. Ja hänen taiteilijan uransa on kestänyt 20 vuotta. Tämä on hänen ensimmäinen soolonäyttelynsä Suomessa. Claire on tehnyt paljon monumentaalitaidetta myös tilaustöinä, siis todella isoja teoksia kaupunkikuviin, mutta lisäksi se tekee omia maalauksiaan ja niiden 
mittakaavat taas vaihtelee hyvin isosta hyvin pieneen, että on, on monumenttia ja, tai monumentaalista ja, ja intiimiä. Tähän nimensä on jo itse asiassa hauska esimerkki niistä tavallaan ristiriitaisuuksista, joita hänen taiteeseensa liittyy. Että Claire Woods, siinä on latinan niin kuin valoisuus ja sitten metsä, eli tämmöinen valoisa metsä, joka on jonkinlainen niin kuin antiteesi. Tosiaan Claire on maalari. Sen teosten lähtökohtana on kuitenkin usein valokuvat. Hän kerää siis valokuvia ihan niin kuin sekä omia ottamiaan, mutta sitten leikkelee lehdistä ja keräilee internetistä. Hän oli aiemmin omalla työhuoneellaan sellainen valtava seinä täynnä valokuvia, mutta hän on sen, sen nyt jo hävittänyt, koska hän ei voi katsoa kaikkia niitä juttuja jatkuvasti. Että se on nykyään digitaalinen arkisto. Mutta kun hän sit siirtyy tekemään niiden perusteella omia kuviaan, niin hän käyttää alumeenilevyjä. Hän laittaa ne lattialle makaamaan ja maalaa siinä lattialla niihin. Siinä on hyvin semmoinen niin veistoksellinen sivältimen jälki ja hän itse asiassa alun perin kouluttautui nimenomaan kuvanveistäjäksi. Sitä on kuvattu tavallaan niin, että se on tämmöinen pensselin juokseva liike, luo semmoista kiehtovaa pintaa niihin teoksiin. Se maalausprosessi itse on hyvin fyysinen. Kuvat on intensiivisiä ja orgaanisia, samalla yksinkertaisia ja monimutkaisia. Niihin on ennen kaikkea syvennyttävä, niitä täytyy katsoa vähän aikaa. Ja ne jollain lailla ne on niin kuin abstraktin ja esittävän välimaastossa. Et esimerkiksi niissä is- isokokoisissa maalauksissa, joissa katsot niitä hyvin läheltä, niin sä voit ajatella, että sä katsot jotain abstraktia maalausta, mutta kun sä siirryt kauemmas, niin siitä muodostuu kuva. Sä näet, mitä se kuva esittää. Häntä tuntuu viehättävän erilaiset paradoksit ja ristiriidat. Ne on samaan aikaan rujoja, että erittäin kauniita ne teokset. Niissä on niin kuin usein ahdistavia aiheita, mutta kuva itsessään saattaa samaan aikaan olla hyvin selkeä ja kaunis. Anuska Grose esimerkiksi meidän näyttelyjulkaisussa sanoo, että Woodsin teokset kutsuvat sisäisiä hirviömäisyyksiä meisiin lempeästi, suvaitsevasti. Tässäkin näkyy tämä ristiriita. Ne on räjähdysherkkiä ne kuvat, että mitä tahansa voi tapahtua ja näin näinen rauha voi ikään kuin rikkoutua millä hetkellä hyvänsä. Tämä meidän näyttely ei ole siis varsinaisesti retrospektiivi, tämä itse asiassa esittelee Clarin teoksia viideltä viime vuodelta. Niissä on paljon kukka-asetelmia, joista hän on ollut kiinnostunut viime vuosina. Ää, tämmöisiä hämärissä huoneissa kuvattuja kukka-asetelmia. kukka on siis taidehistoriassa niin kuin jonkinlainen traditio tai jopa klisee. Niitä on paljon tehty eri, eri vuosina. Ne liittyy usein tämmöiseen Memento Mori-traditioon. Tämä leikkokukkien hetkellisyys, ne kuihtuu nopeasti. Voi kertoa tämmöistä lyhyen elämän häivähdyksen omaisesta kestosta. Hän ää, ei kuitenkaan näe, tee näitä kukka-asetelmia vaan suhteessa tähän historialliseen traditioon, vaan hän itse asiassa maalatessaan näitä teoksia hän, hän sairasti ja joutui viettämään pitkään aikaa kotonaan. Ja, tota, sai tietysti kukkalähetyksiä ja alkoi sitten maalata niitä. Siellä on muutenkin, muutakin kuin kukkia, että tämmöisiä pieniä näkymiä kodin sisältä ja hänenkin tapauksessa näkyy tämä pandemian vaikutus, että ikään kuin elämä siirtyi taiteilijoiden, niin kuin kaikkien meidän elämä siirtyi kodin piiriin ja se työ piti tehdä siellä. Hän on itse asiassa sanonut, että niin kuin moni, monelta muutakin taiteilijalta olen kuullut, että pandemia vaikutti tavallaan niin kuin myös hedelmällisesti työskentelyyn, että on, on paljon aikaa, niin sitten maalataan. Andy Freeberry, uh, Where Art Thou on näyttelyn nimi. Se avataan maaliskuussa täällä Jöstössä. Uh, hän on Yhdysvaltalainen taiteilija, elänyt pitkään New Yorkissa, mutta viime vuodet San Franciscossa. 
Ja tota, itse asiassa tapasin hänet ensimmäistä kertaa sattumalta siellä San Franciscossa. Me satuttiin olemaan mun ystävän Mikko Myllykosken kanssa matkalla Kaliforniassa, käytiin Los Angelesissa ja, ja, ja San Franciscossa ja majotuttiin sinne Andy ja hänen suomalaisen vaimonsa Aulin luokse. Ja en tuntenut ennalta, mutta vietettiin mukavat pari päivää siinä ja syötiin hyvin ja retkeiltiin läheisessä metsässä ja puhuttiin tietysti myös taiteesta jonkin verran, mutta ei kovin paljon. Ja sitten lähtöaamuna hän sitten vei, vei mut atelieseensa kattoon teoksia ja tajusin silloin, että, 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 että hitto, tässä on tosi kiinnostava valokuvataiteilija. Että Ollaan siitä lähtien oltu yhteyksissä ja, ja suunniteltu tätä näyttelyä ja nyt se sitten avataan. Hän on siis valokuvataiteilija, alun perin fotojournalisti. Hän on tehnyt töitä pitkään tässä näyttelyssä on duuna ja 15 viime vuoden ajalta. Ehkä siinä on niin kuin mielenkiintoista se, että kun hän on aloittanut fotojournalistina, niin kuin aika monet hänen ikäpolvensa valokuvataiteilijasta, hän on tavallaan kasvanut sen taiteilijaksi samaan aikaan, kun valokuva on yleensä hyväksytty taidemuodoksi ja samaan aikaan käynyt läpi sitä vaihetta, jossa valokuvataide on siirtynyt perinteistä filmistä digitaaliseen tekniikkaan. Et, 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 tavallaan siinä mielessä tämmöisen niin kuin nykytaiteen, valokuvataiteen pioneereja jo voisi sanoa. Ja siinä mielessä myös tavallaan, että hän, kuten monet muutkin sellaiset niin kuin valokuvataiteilijat, jotka aloitti uransa siellä fotojournalismin puolella, niin tulee tähän taidekenttään jollain lailla ulkopuolisina. Ja se mun mielestä näkyy monilla tavoin hänen taiteessaan tänäkin päivänä. Andy on siis tehnyt 15 viime vuoden aikana teossarjoja, jotka käsittelee yllätys yllätys taidemaailmaa. Et se aloitti sen silloin noin 15 vuotta sitten. Se kulki New Yorkilaissa taidegallerioissa ja alkoi huomata siellä asian, joka toistuu. Että kun sä menet taidegalleriaan sisään, niin siellä on semmoinen iso valtava vastaanottotiski, jonka takana on joku ihminen, joka ei kiinnitä suun minkäänlaista huomiota. Ja hän rupesi ottaa niistä kuvia ehkä niin kuin vaistomaisesti ja tajus sitten, että hän tekee tässä ikään kuin sarjallista taideteosta. Ja otti ne kuvat ja näytti ne sitten jollekin galleristille, joka laittoi ne heti sitten galleriaansa esille New Yorkin Chelseassa. Ja hupsista hänestä oli tullut näin valokuvataiteilija. Hän on sitten niinku jatkanut tämän taiden maailman perässä, et seur- niinku parissa. Et seuraava projekti liittyykin sitten venäläisiin taiden museoihin. Hän meni Moskovassa ja Pietarissa sijaitseviin museoihin ja otti siellä kuvia museoiden interiööristä, jossa näkyy siis taideteoksia, niin kuin ne on museoissa seinällä, niin kuin meilläkin täällä. täällä. Mutta siellä sitten on vähän erilaisia ihmisiä. Et siellä on, jos olet joskus käynyt venäläisessä taidemuseossa, niin siellä on ne vanhemmat rouvat, jotka ikään kuin vartioi niitä teoksia, mutta on myös semmoisia hyvin itsetietoisia, vahvoja persoonia, jotka mielellään kertoo niistä taideteoksista ja, ja, ja katso, huolehtii siitä, että tutustut niihin tarpeeksi huolekkaasti. Ja näin. Ja nämä, nämä kuvat on tavallaan niin kuin vuoropuhelua niiden museon taideteosten ja sitten näiden museovartioiden välillä. Sitten hän innostui seuraavaksi taidemessuista. Hän kulki Yhdysvalloissa ja Euroopassa erilaisilla taidemessuilla ja niin kuin, että miltä se näyttää, kun sä menet jonkun gallerian osastolle taidemessulla. Siellä, siellä on ne ihmiset duunissa, jotka taas eivät hirveästi kiinnitä suun huomiota, vaan keskittyy enemmän räpläämään tietokoneita ja kännyköitä. Ja seinille on ripustettu se taide hyvin sellainen. Ne on hyvin niin kuin stereotyyppisesti samanlaisia näkymiä, valkoinen ikään kuin tämmöinen näyttämöllinen melkein boksi, jossa on taideteokset ripustettu hyvin samalla tavalla seinille. Siitä syntyi seuraava hänen sarjansa. Ja nyt hän on viime aikoina tehnyt semmoista sarjaa, jota ei ole vielä missään esitelty, jossa hän on seuraillut tämmöisiä taidekonsultteja, jotka menee siellä San Franciscon Bay Arealla tämmöisten uusrikkaiden vähän niin kuin ökyrikkaiden ihmisten koteihin ja sisustaa ne taiteella, vie sinne semmoista taidetta, jota 
me emme ehkä esittelisi täällä museossa, mutta jotka ovat niin kuin, edukseen siellä ihmisten kodeissa. Ja, tota, he seurailevat siis tämmöisiä taidekonsultteja, kun he, kun he tekevät työtään näissä kodeissa. Nämä rikkaat ihmiset on siis siellä tavara, tavallaan niitä Silicon Valleyn uusi rikkaita Googlen ja muiden isojen amerikkalaisten yritysten työntekijöitä, joilla välttämättä ei tietenkään ole mitään taidekoulutusta, mutta jotka haluavat sitä taidetta seinillensä. Eli taidemaailma, tai oikeastaan haluaisin sanoa taidemaailmat Monikossa on hänen niin kuin aiheensa. Hän käsittelee kaikissa näissä. Hän on kyllä tehnyt mu- muitakin teossarjoja, jotka ei liiku siinä maailmassa, mutta me haluttiin tähän näyttelyyn nimenomaan kuratoida kokonaisuus näistä teoksista. Hän on sarjallinen taiteilija, eli oikeastaan kaikkien näiden sarjojen merkitys syrtyy niiden teosten kokonaisuudesta, että yksittäinen valokuva, yksittäinen teos ei ole niin tärkeä kuin, kuin se sarja. Että jos sä katsot vaikka yksittäistä New Yorkin Chelseassa kuvattua gallerian tiskiä, niin sä ehkä ihmettelet, että miksi tällainen kuva on ylipäänsä otettu, mutta se merkitys syntyy siitä, että tämä sarja osoittaa, että on olemassa tämmöinen kuvio maailmassa, jonka hän haluaa meille esitellä. Hän on tarinankertoja ilman muuta. Teokset pääsääntöisesti ei ole lavastettuja. Että siinä on tämä hänen vanha fotojournalistinen perinteensä, että hän menee paikkoihin, näkee jotain ja ottaa, ottaa kuvan siitä. Että ne on samaan aikaan niin kuin todellisia dokumentaarisia valokuvia. Esimerkiksi siellä on teemoja, jotka toistuu kaikissa niissä sarjoissa. Esimerkiksi tämmöinen niin vuorovaikutuksen puute ihmisten välillä. Itse asiassa ne gallerioiden tiskijutut, se, se, se projekti ei alkanut siitä, että hän olisi halunnut niin kertoa omia näkemyksiään taidemaailmasta, vaan hän kiinnitti huomiota siihen ilmiöön, että ne ihmiset ei ole vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa millään lailla. Ja sitten tämä sama vuorovaikutuksen puute näkyy niissä taidemessukuvissa muun muassa. Teoksissa kaikissa on kyse paljastamisesta. Ja nykytaiteessahan on tämä teema, että se haluaa tehdä asioita näkyväksi. Välttämättä esittämättä, esittämättä niistä tämmöisiä niin arvottavia kommentteja, että se vaan asettaa tämän meidän nähtäväksi. Tällainen maailma on, ja sä saat sitten itse tehdä niistä ne johtopäätökset, että minkälaista etiikkaa tai moraalia siihen liittyy. Hän tyytyy näyttämään meille asiat. Ne teokset on myös hyvin humoristisia. Kyllähän taidemaailma saa vähän niin kuin nauraa itselleen katsoessaan niitä galleriakuvia tai, tai, tai messukuvia, mutta mut kuitenkin ne on hyvin hyvän tahtoisia. Että mä oon jatkuvasti ajatellut, että sillä on niinku semmoinen hyvän tahtoinen katse niihin ilmiöihin, mitä se kuvaa. Tämä näyttelyn nimi, Verato, sehän on sitaatti Shakespeareilta Romeo ja Julia näytelmästä. Vähän niin kuin sanaleikki sanan taideaat ja olla välillä, joka ei oikein helposti suomen kielelle niin kuin avaudu käännöksenä, mutta jollain lailla hän kysyy tämän kysymyksen avulla kysymyksiä, missä taide on, mitä taide on, miksi taide on. Ne on kaikki tämän näyttelyn avainkysymyksiä. Tämä on meidän ensi kesän päänäyttely täällä Jostassa. Ja tota Sinänsä hauska, mehän ollaan tehty tämä jo kerran, koska tämä näyttely piti tulla aikaisemmin, mutta jouduttiin covidin takia siirtämään, niin saan nyt tilaisuuden kertoa tästä uudestaan toiseen kertaan. Bretzel on britti, syntynyt 73, asuu ja työskentelee Lontoossa. Mun ensi kokemus häneenkin tuli vähän sattumoisin, että mä olin White Cube galleriassa käymässä tutkimassa jotain muita asioita ja, ja siellä sattuu olemaan hänen yksi teoksensa esillä, semmoinen teos 399 päivää, joka on valtava pylväs, jos posliinista paloista rakentuva pylväs, jossa on 
erilaisia orgaanisia muotoja. Mä, mulla on tämä antiikin tutkijan tausta, niin mä näin siinä Trajanuksen tai Hadrianuksen pylvään ja innostuin siitä valtavasti. Mä ajattelen, että tässä on niin antiikki kohtaa jonkinlaisen postmodernin iloittelun. Rupesin sitten vähän niin seurailemaan, että mitä tämä Rachel tekee. Ja, ja nyt on päädytty siihen, että meille tulee hänen yksityisnäyttelynsä tänne Mänttään. Hänen taiteessaan materiaali on keski, keskiössä ja se materiaali on posliini. Posliiniin liittyy materiaalina monia asioita. Valo, liike, kiinteys, läpikultavuus, keveys, hauraus, lujuus ja ihan erityisesti valkoisuus, joka sai hänet kiinnostumaan posliinista. Se, miten valo ja varjo liikkuu tavallaan posliinin valkoisuudessa ja pinnassa. Toisaalta posliinia ei voi olla, ainakaan taidehistoriotsia ei voi olla mieltämättä sitä jotenkin suhteessa siihen traditioon, joka siihen liittyy, että kaikki tämmöinen barokki, rokoko, renessanssi, ne, ne, ne vanhat asiat tulee heti mieleen. Ja voisi ehkä sanoa, että posliini ei ehkä ole nykytaiteilijoiden parissa se kaikkein suosituin materiaali, että ehkä se mielletään jollain lailla niin kuin vanhanaikaiseksi materiaaliksi, mutta se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa, että miten ny- nykyhetkeen liittyvää taidetta hän tekee tällä, tällä vanhanaikaiseksi miellytyllä materiaalilla. Näyttelyssä on myös piirustuksia, mutta se posliini on ilman muuta pääosassa. Ne piirustukset ei ole mitään luonnoksia, vaan hän suhtautuu niihin ihan itsenäisenä taiteen muotona, joskin aika pitkälle samoja aiheita käsittelee niillä. Näissä teoksissa, mit, miten niitä kuvaisi, niissä niin kuin kehon fragmentit sekoittuu tai puno, punoutuu tämmöisiin tunnistamattomiin orgaanisiin muotoihin. Itse asiassa tämän näyttelyn nimi on Punoutua ja hän halusi niin kuin pitää sen nimenomaan suomenkielisenä nimenä, että tämä näyttely esitellään myös ulkomailla tällä suomenkielisellä nimellä. Mutta se on semmoista esteettisten muotojen seikkailua. Ja siellä on vallalla tämmöiset niin fem- feminiiniset biomorfiset muodot. Jos mietitään muotojen jonkinlaista niin kuin hierarkiaa, niin mehän, me, meillä on tämmöisiä arkkitehtuurisia tai eukleidisen geometrian muotoja, jotka mielletään tämmöiseksi miehiseksi alueeksi ja sitten tämmöistä runsaampaa, rönsyilevämpää muotoa, joka on sitten jollain lailla meidän ajattelussa feminiinistä. Mutta avainsanoja niissä muodoissa on tämmöinen niin kuin orgaanisuus tai levotan leikki tai jonkinlainen virtaaminen tai kasvaminen. Ja mistä nämä muodot sitten kertoo, että jotain outoa ja arvotuksellista siellä on syvällä, että teemoja on sitten ehkä ihmisyys laajemmin, mutta elämän kiertokulku, uudistuminen ja muodonmuutokset aivan erityisesti hän on kertonut olevansa Ovidiuksesta ja hänen metamorfooseistaan kiinnostunut. Ne on, se on sellaista aistillisuutta ja, ja hän on myös puhunut kiinnostuksestaan tanssia kohtaan, eli tanssin liike ja liikekieli viehättää häntä. Ja tota, tämähän on sinällänsä, niin kuin joku on todennut, että tämä on kuvanveiston semmoinen niin kuin ikuisuusongelma, että miten esittää liike sillä teoksella, joka on vain ja jöllättää siinä paikallaan, että siinä mielessä hän käsittelee niin kuin hyvin vanhoja asioita. Näissä teoksissa voi nähdä myös paljon ristiriitoja. Että siellä on semmoinen rokokoon kepeys tai viettelys ja erotiikka ja seksuaalisuus, mutta samaan aikaan sieltä voi löytää sen syvemmän tason tämmöisiä nykymaailman raskaampia ongelmia. Näiden teoksia on esitetty vertauksia, jotka liittyy moniin historiallisiin ilmiöihin, alkaen jostain Intian temppeleiden tantrisista veistoksista tai Hieronymus Bossin maallisten ilojen puutarha on mainittu tai, tai ylipäänsä barokin jylhyys, rokokoon keveys tai vaikka Rodanin realismi. 
että aika tämmöistä raskasta taidehistoriallista viitekehystä on tarjolla niiden teosten ymmärtämässä. Mutta itsehän toisaalta haluaa puhua myös semmoista sanattomuudesta ja hiljaisuudesta, että hän niin kuin vaikka, vaikka tunnustaa nämä tavallaan niin kuin viittaukset sinne taidehistoriaan ja sen kertomukselliseen puoleen, niin lopulta kuitenkin voi olla parempi olla ihan hiljaa näiden teosten ääressä. Nämä on jonkinlaista niin käsitetaiteen ja käsityöläisyyden risteymää myös nämä teokset, että se tekemisen taito ja se kaikki posliiniin liittyvä traditio on hänellä vahvasti hallussa ja sehän on myös niin kuin kun posliinia tehdään ja pannaan se savi sinne uuniin, niin sehän on aina semmoinen niin kuin jännittävä hetki myös, semmoinen niin kuin epävarmuuden hetki, että se tulee sieltä uunista pois jonain muuna kuin miten se laitettiin sinne. Muistaakseni se materiaali kutistuukin noin 15 prosenttia, sinne saattaa niin kuin muodot kääntyillä ja se saattaa halkeilla ja säröillä se pinta. Ja se on niin kuin se on osa sitä prosessia, joka hän tavallaan hyväksyy, että hän on myös puhunut siitä suhteestaan sen materiaalin tekemiseen, että se, se, millainen se työprosessi on, että välillä hän kokee niin kuin myötäilevänsä sitä materiaalia ja sen luontaista liikettä ja välillä vastustavansa sitä, josta syntyy sitten nämä kokonaisuudet. Tämä näyttely itsessään on erittäin minimalistinen. Eli siellä on vain muutamia harkittuja teoksia ja hyvin harkittu metsän vihreä sävy seinissä. Et se tulee olemaan se meidän iso 604 tila melko tyhjä ja tämä on minusta niin kiinnostava kokeilu myös, että, että kun se on niin hyvä tila tehdä taidenäyttelyitä, niin tämä tulee niin kuin omalla, tavalla, omalla tavallaan olemaan niin kuin sellainen niin kuin minimalistisin ja niukin ripustus toistaiseksi, mutta sitten niiden teosten maailma on niin älyttömän runsas ja rönsyilevä, että siellä on tavaraa, jota katsella. No viime vuonna hän Banksi avasi meidän Serlakkiuksen suhteen graffitiin ja nyt meille tulee sitten Varmasti voidaan näin sanoa Suomen legendaarisen graffititaiteilija. Me tavattiin Eksen kanssa ensimmäisen kerran nokikkain koronakeväänä Riihimäellä. Hänellä oli siellä oma näyttelynsä ja hän ja hänen galleristinsa ja ystävänsä Umut Kiukas kutsumut sinne katsoa näyttelyä ja juttelemaan mahdollista yhteistyöstä. Ja, ja itse asiassa siitä syntyi heti yhteistyötä meidän välillä, mutta mulla oli tilaisuus kertoa heille, että Mun aivot askartelevat graffitin parissa sillä hetkellä tämän Banksy-projektin takia. Ja me päädyttiin tosiaan sitten tekemään tämmöinen yhteinen projekti, jossa ex maalas meidän Serlakius-bussit vanhojen omien teostensa perusteella. Että meillä oli tämmöinen mobiili ex-näyttely, joka kierteli Tampereen ja Mäntän välimaastossa jo viime kesänä. Mut eks, siis hän on syntynyt 74 asuu ja työskentelee Helsingissä, mutta tekee työtä hyvin paljon ulkomailla kansainvälisesti. Että hän on yli 50 maassa työskennellyt ja tehnyt tätä omaa hommaansa 13-vuotiaasta saakka. Ja, äh, hänet tunnetaan alun perin nimenomaan graffititaiteilijoina, joka on sijoittanut teoksiaan kaupunkitiloihin, juniin, tunneleihin, hylätyisiin tehtaisiin, jopa ydinsukellusvenesatamiin. Ja niin kuin monet muut graffititaiteilijat, hän on halunnut esiintyä anonyyminä, että julkisuudessa ei ole tiedossa, mikä hänen oikea nimensä on tai, tai, tai kasvokuvia hänestä. Ja hän on sanonut, että anonyymyys hän haluaa sillä ikään kuin kunnioittaa graffitia alakulttuurina, että se liittyy kuitenkin sen kulttuurin tavallaan alun perin rikolliseen luonteeseen, jossa omia kasvoja ei haluttu paljastaa. Mutta nykyään hän on kyllä, voisi sanoa, voisiko käyttää tämmöistä sanaa yleistaiteilijaa, että hän tekee 
ma- maalaa myös kankaalle eikä vain seiniin. Ja itse asiassa lasi on ollut hänelle tosi tärkeä materiaali jo useiden vuosien ajan ja tekee erilaisia installaatioita ja hänen teoksiaan on museoiden kokoelmissa kansalliskalleriasta alkaen. Mutta kyllä se graffiti jatkuvasti siellä pohjalla on, että se mikä on seurannut tavallaan häntä sieltä kadulta museoiden kokoelmiin on ne kolme kirjainta, E, G, S, se tagi, jota hän on heittänyt tuhansille seinille pikkupojasta alkaen, että hän nykyään sitten te- tekee tavallaan niihin kirjaimiin perustuvia maalauksia ja lasiveistoksia. Siinä sen taiteessa on usein maantiede ja historiallinen ulottuvuus tosi tärkeää ja tämä tulee tota erityisen hyvin esille tässä teoksessa tai teossarjassa, jonka hän meille tekee. Se perustuu siihen, että hän menee Viroon, jo etsii jonkun hylätyn tehtaan seinän, heittää sinne oman graffitinsa. Tämä teko dokumentoidaan kaitafilmille ja sitten hän palaa Suomeen, menee Riihimäelle ja siellä astuu sitten Remmiin lasinpuhallustiimi, jonka ohjaajana ja kapellimestarina hän toimii. Et tavallaan sen dokumentoidun graffitin perusteella syntyy sitten lasiveistos, jossa on taas nämä kolme kirjainta. Ja sitten hän taas ottaa sen lasiveistoksen mukaansa ja menee takaisin Viroon ja käyttää sitä siellä jonkinlaisena luonnoksena ja heittää uuden graffitin johonkin seinälle. Ja Teko taas dokumentoidaan ja sitten palataan taas sinne Riihimäelle ja syntyy uusi lasiveistos. Tähän viittaa tämä näyttelyn nimi, This could go on forever. Eli tämmöinen kiertokulku tässä on. Ja tämä, miten tämä sitten esitellään, tämä kokonaisuus museossa, niin hän asettaa sitten esille tavallaan sitä prosessia esittelevän dokumentin luonnoksia valokuvia niistä graffiteista ja tietysti niitä lasiveistoksia. Tämä on tämmöinen hyvin kompakti juttu, vahva tarina, tyypillistä eksiä. Mä näen eksin jonkinlaisena tutkimusmatkailijana. Se on tietysti helppo mieliyhtymä tästä, että hän menee muihin maihin tekemään sitä työtä. Mutta se on myös taiteilija, jonka työssä tämmöiset prosessit ja isot kaaret on oikeastaan paljon tärkeämpi asia kuin joku yksittäinen teos, jonka se on tehnyt. Että se isoin tarina siellä taustalla on kuitenkin sitten aina se graffiti-alakulttuurina, johon hän on pikkupojasta saakka kasvanut. Tämä dokumentaarisuus, joka tässä teossarjassa tulee, niin sehän on sinänsä tietysti nykytaiteille hyvin ominainen työskentelytapa, että tämmöinen tekemisen dokumentointi ja tekoprosessien näkyväksi, näkyväksi tekeminen on nykytaiteessa ollut kautta vuosikymmenen iso juttu. Eks on ennen kaikkea vahva visualisti ja mun mielestä hänen taiteensa on loistava osoitus siitä, että graffiti on todellinen taidemuoto tai ehkä se alkaa olla vähän jo naurettavaa edes että tarviiko tuommoista enää edes sanoa. Aamukahvit kaupungin katolla teoksia Serlakiusen taidesäätiön nykytaidekokoelmasta, jonka kuratoi meidän oma Laura Kuurne. Tota, siinä on nyt siis keskiössä nimenomaan Serlakiusen nykytaidekokoelma. Ja tässä on sanottava heti muutama sana historiasta, että Serlakiushan on kerännyt nykytaidetta oikeastaan noin vuodesta 2010 ja oli pitkä väliaika, jolloin Serlakkius ei yksinkertaisesti ollut nykytaiteesta kiinnostunut. Ja se on mielenkiintoista, koska jos ajatellaan joista Serlakkiusta, joka perusti tämän taidekokoelman, niin hän nimenomaan keräsi oman aikansa nykytaidetta. Hän oli kiinnostunut myös vanhasta taiteesta, mutta hän oli jopa niin kuin kultakauden taiteilijoiden aikalainen, että tavallaan sekin taide oli siihen aikaan jonkinlaista aikalaistaidetta hänelle. Mutta me tehtiin nyt sitten tämä päätös silloin 2000-luvun alkupuolella, noin 2007-2008, iso strateginen päätös, että säätiö alkaa taas 
sekä esitellä että kerätä nykytaidetta ja nyt siitä on syntynyt jonkinlainen kokoelma ja nyt se oikeastaan esitellään tässä näyttelyssä kokonaisuutena ensimmäistä kertaa. Et me ollaan pyritty seuraamaan nykytaidetta vähän samaan tapaan kuin Jöstä, että me esimerkiksi ollaan niin kun, ei olla pyritty luomaan semmoista niin kun yleiskokoelmaa, koska me ollaan yksityinen instituutio, me voidaan keskittyä tiettyihin taiteilijoihin, Va- vaikka nyt meidän tämän vuoden näyttelyohjelmassa Trish Morris on jonkinlainen esimerkki siitä, että me ollaan tehty hänen kanssaan yhteistyötä jo 2015 ja nyt sitten palataan tähän asiaan ja se yhteistyö sen kun kasvaa ja syvenee. Tähän näyttelyyn nyt tulee noin 60 teosta siitä tällä hetkellä noin 500 teoksen kokoelmasta, joka muodostaa sen rakkiuksen nykytaidekokoelman. Ja moni niistä teoksista on nyt meillä, meidän seinillä ja lattioilla ensimmäistä kertaa. Me tehdään samaan aikaan rinnakkaisprosessi tämän näyttelyn kanssa, että me tehdään myös kokoelman julkaisu, joka on tämän näyttelyn julkaisu tavallaan, mutta itse asiassa esittelee sen kokoelman sitten vähän vielä paljon laajemmin. Se on vähän niin kuin oma projektinsa, että mä toimitan sitä, kun taas Laura Kurne kuratoi tota, ja totta kai me jutellaan niistä valinnoista keskenämme, mutta me on ajateltu, että koska me ollaan oltu myös tavallaan tämän meidän toimivan organisaation puolesta ne avainhenkilöt, jotka on ollut määrittelemässä tämän uuden kokoelman suuntaan, niin me ikään kuin halutaan antaa ikään kuin molemmat oma näkemyksemme toinen näyttelyn ja toinen kirjan muodossa tästä kokoelmasta. Lauran näyttelyn teemoja, ne on tämmöisiä ajankohtaisia keskusteluaiheita meidän ajassamme, koti, luonto, talous, sota ja rauha, työ ja leikki, sukupuoli, matkustaminen ja liike. Laura on myös ollut tosi kiinnostunut tämmöistä niin 2010-luvulla tapahtuneesta keskustelukulttuurin kärjistymisestä ja polarisoitumisesta ja toisaalta myös tämän, mikä on ollut yleisessäkin keskustelussa tämä nykytaiteen tapa tehdä nykytaidetta, että onko se suoranaista poliittista julistamista vai onko siellä kiinnostavampaa tämmöistä niin pintatasoja, syvemmät kerrokset, eli pitääkö taiteella olla jokin sanoma vai vai, vai voiko se käsitellä jotain selittämätöntä asiaa. Tämä näyttelyn nimi tulee erästä Ville Lenkkerin teoksesta, joka on meidän kokoelmassa, eli aamukahvit kaupungin katolla. Mutta et, tarkoitus on todella kuvata näitä 2010-luvun ajankohtaisia keskusteluita vähän sellaisia, aina kun ne voi silmetä jonkinlaisena keskusteluina jossain kuvitteellisessa kaupungissa. Mutta tämä näyttely on meille Serlakkius-museoille niinku jännä paikka, koska me ollaan to- todella tehty tämmöinen iso strateginen valinta, että me palataan nyky- niinku instituutiona nykytaiteen pariin ja nyt me halutaan sitten ensimmäistä kertaa todella niinku osoittaa se, että minkälainen kokoelma näiden kymmenen vuoden kuluessa on syntynyt. Tietenkin tämä on hyvin varhainen vaihe sanoa siitä mitään kovin syvällistä, mutta jonkinlainen ensimmäinen väliraportti sen nykytaiteen keräilijänä. Mm.